So this temple then is the symbol of our salvation. Also, das, der Tempel steht als Symbol unserer Errettung. And that is why Paul, by the revelation of the Holy Spirit, gives to us this wonderful understanding today that you and I, we are the temple of the Holy Ghost. Und das ist der Grund, warum Paulus durch die Offenbarung hier bekommt und er hat uns diese Offenbarung überliefert, dass wir heute, wir sind den wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. So this is the premise on which we need to look at eschatology. Und von dieser Grundlage schauen wir uns das Thema Eschatologie an. Because Jesus said that the temple that is built with hand will be destroyed, will have to be completely brought down. Und denn Jesus hat auch erwähnt, dass das Bauwerk Tempel, was errichtet wurde durch Menschenhände, sie wird zerstört sein. You see, so we have now two points here. We have two aspects. Hier sehen wir zwei Aspekte. You see, the temple made with the hand of man. Und einmal den Tempel, also einmal der Tempel, was durch Menschenhände errichtet wurde. And the temple that is made with, uh, that is made by God himself. Und der Tempel, der von Gott errichtet wurde. And so this temple made of hands, you know, the hands of man is actually what the Bible refers to as religion. Und der Tempel, der von Menschenhände gemacht wurde, Hierauf bezieht sich die Bibel als Religion. And he brings us or he puts man in a place of bondage. Und dieser stellt den Menschen und zwar an einem Punkt der Gebundenheit. Oder but, der Gebund, das but the true temple is a temple in which God himself dwell in. Doch der wahrhaftige Tempel ist der Tempel, worin Gott selbst wohnt. And so in God you know taking his rightful place in his temple which is your heart and mine he has to then reveal the the temple that has been built with the hands of man which is religion in order for it to be destroyed to be dismantled so that it is only god that remains in the temple Doch damit gott seinen rechtmäßigen platz in seinem Tempel nehmen kann, sprich in unserem, in deinem und in meinem Herzen, muss auch zugleich, nämlich den Tempel, der aus Händen, aus Menschenhände geschaffen wurde, offenbart werden. Und dieser Tempel ist die Religion. Amen. Amen. You see, so then there is a fight within you and me. Und dementsprechend geschieht in dir und in mir einen gewissen Kampf. Before you come to the revelation that God dwells inside of you, there's been an opinions, there've been opinion, there's been ideas, there's been, you know, words that has framed the way you think, the way you see things, and that is that which is built with the hands of man, because it's not God's opinion, it's actually what man has, you know, concocted, and that has formed who you are. Und bevor du die Offenbarung, sprich bevor deine Augen, die Augen deines Herzens geöffnet wurde zu und zwar den Sohn in dir, zu Christus in dir. Vorher gab es Ideen, Meinungen, da gab es da gab's Worte, Bilder, da gab es Dinge, die, die eine gewisse Identität, ein gewisses, ich sag mal so, Menschsein gegeben hat. Also es gab Dinge, die dir gewisses, ich sag mal so, Existenz gegeben Und diese Dinge, das sind die Dinge, die auch, also sprich, den Tempel von Menschenhand gemacht ist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, I'm just trying to bring us to something that will, will, you know, will give us an understanding tonight. Und ich möchte uns, und zwar zu etwas, was uns Verständnis übermittelt heute. And so you see that... Within you and I, und dann stellst du fest, dass in dir und in mir, there are two forces. Gibt es zwei Kräfte am Werk. You see, fighting or competing to have preeminence. Und beide Kräfte sind im Wettbewerb, und zwar wer den Sitzplatz gewinnt. Okay, and so this is the whole idea of eschatology, the last fight, the last day of man's struggle. So, 
Und genau das ist die Idee der Eschatologie. Und zwar der letzte Tag von dem letzten Kampf im Menschen. Okay, so here we have you need that which is made with the hands of man, with the natural um, uh, man's strength. Und hier haben wir zuerst das, was aus Menschenhände, aus menschlicher Kraft, aus menschlichem Willen entstanden ist. You see, we have the carnal mind and we have the mind of Christ. Wir haben die fleischliche Gesinnung und wir haben die Gesinnung Christi. You see, this is that which is made by God himself, which is the mind of Christ. Denn die Gesinnung Christi ist genau die, was von Gott selbst geschaffen wurde. And this is the carnal mind, which is made from your external interactions. Und die fleischliche Gewinnung entsteht aus deiner äußerlichen Umgang mit Menschen und Dingen. You see, um, when I say your external relation, we need to understand that because when we go back to the book of Genesis, in Genesis 3, the Bible says that when the enemy came to Adam, he says, look at this tree, did God says you shouldn't eat of it? And when they saw that it was good to eat and it was pleasant, you know, for something to make one wise, then they partake of it. And from that moment, they were no more Christ-minded. You see, they were no more God-minded, but they became now carnally minded. So, damit es auch verständlich ist, wenn wir von fleischlichem Gesinnung sprechen, von Menschen gemacht, Menschen gewollte Denkweise oder Gedankenwelt, da muss man zurück zu 1. Buch Mose gehen. Und da sehen wir, wie die Schlange Eva auf einen Baum außerhalb von ihr, ihr Aufmerksamkeit gelenkt hat. Und was ist denn passiert? Beide sahen diesen Baum. Es ist gut für das Essen. Es, ist, es macht es gut, damit man weiser wird. Und was ist geschehen? Sie wurden abgelenkt von der Gesinnung Gottes. Mhm. Und nachdem sie sich hierfür entschieden haben, was geschieht mit ihnen? Sie wurden nicht mehr Gott gesinnt, sondern sie wurden Fleisch gesinnt. Okay, so all my problems. Und dementsprechend das ganze Problemwerk des Menschen is because of this, the carnal mind. ist aufgrund der fleischlichen Gesinnung. Und so they both are you know, fighting against each other for, this, for supremacy and total reign in us. Und die fleischliche Gesinnung und die Gesinnung Christi, beide sind im Streit, beziehungsweise beide sind am Kämpfen. Kämpfen nun wozu? Wer den Sitzplatz im Menschen bekommt. And so that's why the Bible says you don't live by what you see. You see, but you live by what the Bible says, what the Word of God tells you. Und deswegen heißt es auch von der Bibel, du lebst nicht durch das, was du mit den Augen siehst, sondern du lebst aus dem, was Gott über dich schon gesagt hat. Halleluja! Amen. You see, this is so very pertinent to realize that. Und das ist sehr, sehr wichtig, beziehungsweise das ist lebensnotwendig, Folgendes zu begreifen. You see, so this is the reason why we base the whole of our understanding, the concept of the temple. Und das ist auch der Grund, warum wir unser Verständnis wirklich auf das Konzept von dem Tempel gelegt haben. You see, eschatology. Eschatologie. You see. Um, has the temple as the center point. Eschatologie und zwar beinhaltet den Tempel und zwar als Zentralpunkt, also Mittelpunkt. Amen. Amen. Because, you know, we, we either, we fall in, you see, when we talk of the, our temple, we're talking of the mind, okay, because we need to get this clear. Es, oh. ist, es ist wichtig auch zu begreifen, dass wenn wir vom Tempel sprechen, wir sprechen von der Gesinnung, von der Gedankenwelt im Menschen. Amen, because this is where man fell. Denn wo ist der Mensch abgefallen? Und zwar in seiner Gesinnung. Okay, in his soul. Ja, in seiner Seele ist er To put it precisely, and man is to be saved in his soul. Und der Mensch soll Errettung und zwar 
Glory be to God. And so yesterday we actually brought out the fact that that salvation is within you. Und gestern haben wir es hervorgehoben, richtig rausgebracht, dass Errettung ist in dir drin. You see, because re look at it, you know, in the Old Testament, he, ha he had to relate with his people, you know, from an external perspective. But since his desire was to dwell within you and reveal himself in you, as you so the new testament changes the whole relationship that god has with man so god does not relate with man again from an external perspective in other words god is trying to say that your salvation that which will rescue you from our your suffering from your fears from your poverty does not come from outside it is within you amen und es ist auch wichtig, demzufolge zu begreifen, dass im Alten Testament war der Umgang, die Beziehung zwischen Gott und Mensch einfach äußerlich. Ja, da hat man gesehen in den Waschungen, in den ganzen äh, Ritualen und so weiter. Nun kommen wir in das Neue Testament hinein. Da änderte sich Gottes Umgang mit den Menschen komplett. Denn warum? Gottes Absicht ist immer noch dieselbe, denn warum? Gott möchte in den Menschen wohnen, in seinem Tempel. Also, warum, warum möchte er denn, denn die Errettung des Menschen soll aus seinem Innern kommen? Gott möchte im Menschen sein, damit er sich dem Menschen zeigt und in dieser Vorzeige Gottes, da, ja. sieht, die, da sieht der Mensch seine Spiegelung, nämlich er sieht sich selbst in Gott. So, your salvation Deine Errettung also is within you. And so the whole scriptures is showing you how your Savior has come to live within you. And so he's changing the way you think. You see, to bring you away from the earthly perspective, the low mind of earthly apprehensions of things um dich und zwar aus der irdischen also niedrigen bewusstsein rauszuholen und zwar dich aus diesem ich sag mal so gewöhnliche art und weise zu denken und zu fühlen rauszuholen. okay and he's taking you into a higher aspect of thinking which he um, which i refers to as the higher mind und er führt dich und zwar zu der höheren Denkweise und hierauf beziehe ich mich als nämlich die höhere Bewusstsein bzw. das höhere Denken. You see, um, Paul used this um, terminology, he talks about above, you know, um, uh, he, he talks about, you know, below or earthly. Ja? Also Paulus hat zum Beispiel wie Kolosser 3 hat Paulus auch mal diesen Begriff verwendet wie droben, ja? also Dinge, die oben sind oder Dinge, die unten sind. Ja? Er hat solche Begriffe mal verwendet. Okay, so, so that you understand that he's talking about the concept of a higher mind and that of a below, a, a lower mind or heavenly mind and talking about the, you know, and earthly mind. Es ist wichtig zu begreifen, dass Paulus verwendet diese Begriffe droben und, und drunter. Er verwendet es, damit wir dieses Konzept von dem himmlischen Bewusstsein, dem himmlischen Denkweise und die irdischen Denkweise, was das Gegenteil davon ist. Amen. Amen. So you, you see that he he's making reference that the carnal mind is the lower mind, is the earthly mind, is the mind of is the human mind, is the mind that things you know jealousy that things envy strife the mind that sees things different from another the mind that measures and put sizes and put shapes on things and why this mind the heavenly mind is the whole mind the mind of wholeness the mind of oneness the mind that sees god in things the mind that sees himself in another the mind that realizes that we are not two people on earth we are all one and one in god this is that mind which is 
in us also. Und Paulus hebt auch noch hervor, dass diese niedrigere Denkweise, diese niedrige Gesinnung ist eigentlich die fleischliche Gesinnung. Das ist da, wo Spaltungen gibt, wo Unterschiede gibt, wo, ich sag mal so, man versucht wirklich alles zu klassifizieren. Man sieht, da ist auch zum Beispiel Eifersucht, Neid, Hass und, 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 und. Da sind die Kräfte entgegengesetzt zueinander. Es gibt mehrere Kräfte am Werken. Doch wenn du guckst, und zwar in den himmlischen Gesinnungen, die Gesinnung von Droben, was ist denn da? Da ist Ganzheit. Da ist Einheit, da ist nur Netzwerk, da ist alles miteinander verbunden. Es gibt nur eins da drin. Halleluja. Amen. And so Paul tells us Paulus berichtet uns also, that the carnal mind dass die fleischliche Gesinnung is enmity with God. Is mit God in Feindschaft. And so please settle that within you. Also bitte. Kläre das für dich in dir drin. That God's enemy das Gottes Feind is the carnal mind. ist die fleischliche Gesinnung. And this carnal mind, Und diese fleischliche Gesinnung you know, is represented wird vertreten in the man of sin. Und zwar in diesem Menschen oder durch diesen Menschen der Sünde. Is represented in the mysteries of iniquity. Wird vertreten und zwar durch dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Of course, if these two people are inside one temple, so to speak. Also natürlich, wenn man sich vorstellt, dass diese zwei Menschen oder diese zwei Personen in einem Menschen behausen. How would they call this one then? Wie wird man denn die, also die the carnal mind. Wie wird man die fleischliche Gesinnung nennen? Dann? In respect to The, to Christ. In Bezug auf Christi. John gave us the, the term. Also Johannes hat uns den Begriff gegeben. He calls it Antichrist. Er nennt es Antichristus. Antichrist. Amen. Amen. And so we're going to look into that. Und das schauen wir uns an. You see, I'm bringing all this introduction to let you understand that it was, it is a fight within. It is not something, you know, where um, a man you know, will have to sit in an earthly temple made with hands, which the Bible says will be defiled. And, you know, religious people have come to call this man the Antichrist. This is not what the Bible is referring to. It's talking about the two fights within us and how this fight, you know, will be concluded and who will be victorious. Of course, we know our Christ is victorious over this. Es ist wichtig zu begreifen, dass der Antichrist, der auch für die, die fleischliche Gesinnung steht. Hier, all diese Begriffe stelle ich euch einfach vor, einfach zur Vorstellung, zur Einführung, damit, wenn wir das Thema behandeln, dann, dann verstehen wir, es geht um Kämpfe im Menschen. Da geht es nicht darum, dass irgendeiner einen Menschen nicht einen irdischen Thron besteigt und dieser einer bestimmt über das, Wohl, das Wohlergehen oder das Verderben der Menschen. Nein, 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 nein. Hierbei geht es darum, dass im Menschen findet dieser Kampf statt. Der Kampf zwischen dieser Mensch der Sünde und der Mensch in Christus. Zwischen fleischliche Gesinnung und Christi Gesinnung. Und das ist wichtig auch zu begreifen, damit später, wenn wir sehen, wie Christus gesiegt hat, ja, dass das auch Bezug auf uns nimmt, nämlich in unserem täglichen Siegeswandel. Ja, das wird denn das Verständnis verstärken. Amen. Amen. So, um, 1 Corinthians 2, the verse 16, just to, you know. Wir schauen uns mal kurz in die Bibel, in 1. Korinther 2, Vers 16. The last verse of 1 Corinthians 2, the Bible tells us that for who had known the mind of the Lord, that he may instruct him. But we have the mind of Christ. 1. Korinther 2, 16. Denn wer hat den Sinn oder die Gesinnung des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterwiesen, unterweisen könnte? You, wir aber haben Christi Gesinnung. Glory be to God. Jesus you see, so Paul is saying that you and I, we Christians, we who have believed in our Lord Jesus Christ, we have the mind of Christ. 
Und Paulus sagt hier ganz klar, wir, diejenigen, die Jesus Christus als ihr Leben angenommen haben, wir haben die Gesinnung Christi. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, I want to bring this so that we understand that your true mind is the mind of Christ. Ich möchte das hervorbringen, damit du verstehst, dass deine wirkliche Denkweise ist die Gesinnung Christi. You see, the carnal mind, ja, die fleischliche Gesinnung, is an illusionary mind. Ist eine illusionäre Gesinnung, also wirklich eine Illusion, eine Illusionsgesinnung. Amen. This is not real. This is not your mind. Also, das ist nicht deine wirkliche Gesinnung. You see, it is an illusion because it is that which it affects not only one man; it affects the majority of people. In other words, when somebody does something which is wrong, when somebody does that which is not according to the will of God, mm -hmm. and that is illusionär, beziehungsweise von der Illusion, warum? Weil es beeinflusst alle. Mhm. So when someone do, does something which is not according to the mind of God. Wenn jemand etwas tut, was gemäß der Gesinnung Gottes nicht ist. It is not the man that is doing it. Es ist nicht der Mensch, der das tut. It is the carnal mind. Es ist die fleischliche Gesinnung, der es als der Mensch tut. Okay, so please get this. Bitte, when someone etwas, does something when jemand etwas tut immoral etwas unmoral gruesome etwas erschreckendes you see that which causes suffering to others etwas was leid bei bei anderen verursacht you know steal jemand der stiehlt all these all das is the product is a product of the carnal mind von der fleischlichen gesinnung of the 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 the, the inclination to the natural because when you are carnally minded you see things separate and if you see things separate of course you will say this one belongs to that person and it doesn't belong to me so you want to steal the thing or you see you begin to feel pleasure and you know you become sensual in your attraction to others because you think that you know they they have something that can bring you into a place of joy and of peace and of pleasure you see so i'm just trying to explain the carnal mind here und dementsprechend wenn jemand fleischlich gesinnt ist dann sieht die fleischliche gesinnung durch diesen menschen alle menschen und alle sachen als von sich getrennt ja man spaltet alles man trennt alles naja das gehört den anderen das gehört mir nicht ich habe den nicht also die neigung ja, die Neigung dieser Gesinnung ist, na, was ich nicht habe, kann ich auch stehlen. Ja, die Neigung ist zum Beispiel, wenn ein, 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 sag mal so eine männliche Person, ja, der fleischlich gesinnt ist, eine weibliche Person ist, statt in dieser Person ein Einheit zu sehen, was sieht er? Er sieht nur die Sinnlichkeit, also sprich, es geht nur Körperteile. Ja? Okay. Und das sind so Dinge, wo, was die fleischliche Gesinnung bewirkt. Amen. Amen. You see, so that is why you cannot place that on the person. Und das ist der Grund, warum eine, ich sag mal so, ein Mensch, der durch fleischliche Gesinnung gesteuert wird, du kannst die fleischliche Gesinnung nicht auf diesen Menschen wirklich festnageln. You see, the fault, ja. you can place it on the person, you place it on the carnal mind. This is the reason, I want to explain this, this is the reason why When man fell, when Adam disobeyed, Adam committed sin, you see, you and I, we fell under the umbrella of Adam's sin, not because I personally did that which was wrong, or you did personally that which was wrong. No, it was because Adam did it. So Adam was a representation of this carnal mind. And so it was not attributed unto you as having sin, but it was attributed as sin coming from the carnal mind, coming from Adam. Und dementsprechend hier, wenn die fleischliche Gesinnung am Werk ist, kann man die Schuld nicht zuweisen. Ich erkläre das und zwar mit dem Bildnis oder mit dem Bild von Adam. Ja? Adam hat eine falsche Entscheidung getroffen. Er hat gesündigt. Was ist denn passiert? Das, was er falsch gemacht hat, 
ist auf uns alle übergegangen. Also du und ich haben noch nichts getan. Und trotzdem ist sein falsches Werk auf uns als Sünde übergegangen. Nicht, weil wir was getan haben, sondern weil wir unter diesem Schirm, ja, unter dieser Herrscher, unter dieses Amt, also ich sag mal so, unter dieses Haupt von Adam waren, alles was Adam tat, hat eine Wirkung auf uns, ohne dass wir was getan haben. Amen. Amen. You see, so that's why when Jesus Christ came, our Savior, Und deswegen, als Jesus Christus, unser Retter, kam, he didn't look for David or for George or for Irene or for any other person. Also er hat nicht nach David, George, Armin, <laughs> oder er hat nicht nach Samuel gesucht, sondern er hat keinen Menschen gesucht. He looked for Adam. Wen hat er gesucht? Adam. He looked for the carnal mind. Er suchte nach der fleischlichen Gesinnung. Because the, the fight was, it's between the both of them. Denn der Kampf war zwischen fleischlicher Gesinnung und Gesinnung Christi. Amen. So he died the death of Adam. In other words, he died eliminating Adam in this temple. Und dementsprechend starb Christus den Tod von Adam. Das heißt, er starb um die fleischliche Gesinnung ein für alle Mal zu erledigen. Glory be to God. Hallelujah. Amen. You see, so why are we confused? Why eschatology is confusing people? It is actually depiction, you know, is a depiction of that which happened in which Christ came into the temple of God and take away that which is an adversary, that which is an obstacle to God dwelling eternally in the temple calls you and me. Und da stellt man sich die Frage, warum gibt es so viel Durcheinander in Eschatologie? Warum? Warum ist man da so wirklich, ich sag mal so, so verwirrt? Denn der Punkt ist ganz einfach, nämlich Gott ist durch Christus gekommen, um den Widersacher, um denjenigen, der sich als Feind der Beziehung zwischen Gott und Menschen stellt, nämlich zu erledigen, wo Gott selber in der Person Christi tatsächlich seinen Tempel, den Menschen, bewohnt und zwar allein und dauerhaft. Amen. Amen. So that is why we go back to our, uh, the verse that we, we brought out. Und deshalb gehen wir nochmal zurück. Nämlich zu der Bibelstelle, womit wir angefangen haben. You see, Hebrews 9, the verse 28. Das finden wir in Hebräer Brief, Kapitel 9, Vers 28. It says, so Christ was once offered to bear the sins of many. How did he bear the sins of many? By holding on to Adam, holding on to the carnal mind, holding on to that which was an adversary, unto man. He says, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Um, und hier heißt es, so wird auch Christus, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Halleluja! Amen. The second time! Zum zweiten Mal! Where is that second time? Wo ist diese zweite, dieses zweite Mal? We're talking of Christ the second time. Wir sprechen von Christus erscheinen zum zweiten Mal. He comes as revelation. Nun erscheint er als Offenbarung. So that's why the Bible says Apokalypse. Und deswegen spricht die Bibel von Apokalypse. You see, we saw that in Revelation 1, the verse number 1. Und das sagen wir in Offenbarung 1, Vers 1. And so Jesus Christ said to Paul. Und da sprach Jesus Christus zu Johannes. Galatians 1, the verse number 16. Also Entschuldigung, zu Paulus in Galater Brief 1, 16. He says that the Son may be revealed in you. Nämlich, dass der Sohn in dir offenbar ist. He's talking of the second time. Und er spricht hier von dem zweiten Mal. The first time, das erste Mal, he came physically. er ist körperlich erschienen. So that he can destroy, he can, he can put to an end the external ordinances which was a shadow of that which is actually projecting what um, 
God will do in eradicating the carnal mind, in eradicating Adam. Er kam, um körperlich die ganzen Vorschattierungen, sprich die ganzen körperlichen Ordnungen, Rituale, alles was Adam darstellt, nämlich zu erledigen und ein für alle Mal zu vernichten. Amen. Amen. Because the strength of sin is the law. Denn die Kraft der Sünde ist das Gesetz. You see, the carnal man is strengthened. His power is in the law. Do this, don't do that. You know, analysis, conclusion, judgment. And that is the strength of the carnal mind. And so Jesus Christ came and fulfilled the law so that the law will not be the mass, the measurement by which man is to live by. Und da die, die, das Gesetz die Kraft der Sünde ist, wo die, nämlich der, diese fleischliche Gesinnung also gedeiht und blüht, wenn es heißt, dass ein Mensch das tun soll oder lassen soll. Wenn es heißt, tu jenes, tu jenes nicht. Wenn es heißt, einfach mal körperlich und äußerlich zu wirken, ohne eine innerliche Beziehung zu haben. Oder mit dem Ziel, dass wenn ich das tue, dann entsteht daraus eine Beziehung. Aber Christus ist gekommen, um genau diese Äußerlichkeiten, diese Dinge, die extern von dir sind, zu vernichten. Amen. Amen. So there is an apocalypse that is happening right now. Und deshalb gibt es ein Apokalypse, was in dir gerade jetzt geschieht. The revelation of the Son. Und zwar die Offenbarung, die sich das sichtbar werden von dem Sohn. In And dir. where is it happening? Und wo geschieht das genau? In you. Und zwar in dir. And so that's why we said. Und deshalb sprechen wir. That the Son of God. Dass der Sohn Gottes is God that saves. Der Sohn Gottes ist Gott, der rettet. God my salvation. Ja, der Sohn Gottes heißt Gott meine Errettung. And so his saving power is true is true revelation. Und wie rettet er? Wo liegt seine Rettungskraft? Und zwar durch Offenbarung. Because the Bible says he appear he's appearing. Revelation is another word of appearance. Denn Apokalypse, was Offenbarung heißt, bedeutet Erscheinung. His appearing unto salvation. Nämlich seine Erscheinung dient der Errettung. Salvation is eternal life. Und Errettung ist gleichzeitig ewiges Leben. You see, as he appears, as he is revealed to us, then we then know. So wie er erscheint und sich selbst uns zeigt, was geschieht uns? Uns wird bewusst, uns wird Dinge klar. That we have eternal life. Und zwar uns wird klar, dass wir ewiges Leben haben. Salvation is rest. Errettung bedeutet auch gleichzeitig neben, der, neben dem ewigen Leben auch Ruhe. We rest from works. Ja, und zwar wir hören auf mit äußerlichen Werke und sind in die Ruhe hineingekommen. We rest from religion. Wir ruhen uns von der Religion aus. Amen. Amen. From the aspect of doing and not doing. Ja, von diesem Tun, um zu sein, Tun, um Gunst oder ich sag mal so, Tun, um Gerechtigkeit zu erlangen. Glory davon be to God. Von ruhen wir uns aus. Amen. And so, also, You know, the coming of Christ is also the appearance of the kingdom of God. Ja, die Erscheinung Christi ist unter anderem die Erscheinung von Gottes Reich. And the kingdom comes by the Holy Ghost. Und diese, diese Erscheinung von dem Reich geschieht durch den Heiligen Geist. And so in you and I today also in dir und in mir heute is established ist gegründet in its fullness und zwar zur Fülle the righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. Why? Warum? Because the law has been fulfilled. Denn denkt dran, Jesus Christus ist die Vollendung, also das Ende vom Gesetz. Sprich, das Gesetz wurde durch ihn erfüllt. Amen. Amen. He is the end of the law unto er, all those who believe. Er ist das Ende vom Gesetz und zwar denen, die glauben. Unto righteousness. Und zwar das Ende vom Gesetz zur Gerechtigkeit. Amen. Amen. So in its 
fullness, in ihrer Fülle, righteousness, Gerechtigkeit, is established in you and I. Ist in dir und in mir gegründet. It's not something you will get. Ist nicht etwas, was du erst erlangen wirst. It's something that you are. Gerechtigkeit ist das, was du bist. You don't have it. Du hast keine Gerechtigkeit. You are du bist the righteousness of God. Amen. You are the peace of God. Du bist Gottes Frieden. You are the joy of God. Du bist Gottes Freude. You see, all these properties, all these aspects, they are your inherent nature. All diese Eigenschaften sind deine innerliche Natur. Amen. Amen. It's your inherent. It means you cannot be separate from it. That is what, you know, if they want to put it on a microscope to find out about your true nature, they will see righteousness, peace, and joy. But the problem is that this man, this imposter, this one who has taken the place, you know, of Christ in us, which is not us, you know, is trying to block You know, this nature from being expressed in the outside. Wenn man dich unter, sage ich mal in meinen Worten, ja, unter dem geistlichen Mikroskop stellen würde, man würde sehen, dass du Gerechtigkeit bist, dass du die Freude bist und dass du den Frieden bist im Heiligen Geist. Man würde sehen, dass du in Christus gegründet bist und in dir ist das Reich Gottes gegründet durch den Heiligen Geist. Doch damit all das, was du bist, All die Eigenschaften, die du in dir trägst, nicht sichtbar wird, nicht dein tägliches Leben wird, gibt es und zwar diesen Menschen, diesen Betrüger, diesen Menschen, was du eigentlich nicht bist, diesen fleischlichen Menschen gibt es. Und der stellt sich da und zwar aus früheren Gedanken, früheren Erfahrungen, früheren Erlebnissen und zwar der stellt sich da, als wäre er du. You see, so that is why Jesus, who is the one who ministers from within, Christ, who ministers from within. Und deshalb Jesus Christus, der aus unserem Innern uns dient. You know, he begins, he, he brought out a discourse to his disciples. Er hat eine Unterhaltung, eine Diskussion mit seinen Jüngern hervorgehoben. And begin to explain to them. Und er fing an, ihnen zu erläutern. Something that will happen. Dinge, die geschehen werden. But since everything Jesus does. Da alles, was Jesus tat. Is eternal. Ewiglich. It means that even though it seems to be as a prophecy. Und auch wenn es ihnen damals oder jenen damals wie eine Weissagung erschien, it was something that has already happened. Es war etwas, was schon geschehen war. Remember, even his crucifixion, the Bible says that Christ was crucified, Jesus, the Lamb of God, was crucified before the foundation of the world. Ja, sogar seine Kreuzigung, wo man sagen würde, nach historisch, so ungefähr vor 2000 Jahren. Ja, doch die Bibel berichtet uns, dass sogar vor, das haben wir in Petrus gelesen, sogar vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm Gottes, Christus, geschlachtet. Amen. Amen. And you see, that is why um, the, the prophecy, you know, we just to, we need to settle this. This is why prophecy today, you know, is actually the testimony of Christ. Und deshalb, und das muss man auch mal wirklich erläutern und zugrunde liegen, nämlich Prophetie heute, Weissagung heute, ist eigentlich Christus zu bezeugen. The spirit of prophecy der Geist der Prophetie is the testimony of Christ. ist tatsächlich die Bezeugung oder das Bezeugen Christi. Revelation 19, the verse number 10. Das finden wir in Offenbarung, Brief 19, Vers 10. So, when you prophesy, wenn du weissagst, you testify, das heißt, du bezeugst, of Christ, und zwar Christus. And since Christ cannot be in the past, nor in the future, so you're actually declaring that which is a, an actuality. Und da Christus nicht in der, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft sein kann, das heißt, das, was du bezeugst, ist tatsächlich Wirklichkeit. Amen. Amen. So that is one challenge. Und das ist eine Herausforderung. That 
the carnal mind holds us captive. Also, womit die fleischliche Gesinnung den Menschen gefangen hält. You see, so you now, you know, listening to me, say, but how can it be? Not in the past, not in the future. That is the carnal mind talking to you now. Say, hey, you know, you have to look at things from the past and the future. That is the fallen mind. The eternal mind, the mind of Christ sees things in actuality, sees things in the present, sees things in the now. And so whenever it has to do with the one that inhabits eternity it is always now and so that is why please whenever there is a spirit of prophecy in operation it is actually a confirmation of that which is an actuality because it's a testimony of Christ und deshalb wenn du anfängst zu über ja wie kann das gehen ja also einmal nicht in der vergangenheit und nicht in der zukunft und du fängst zu rechnen zu überlegen und zu all das das ist einfach nur, das zeigt nur, dass du gerade dich auf dieser fleischlichen Ge Gesinnung äh, bist. Das heißt, du operierst, du funktionierst gerade aus, der fleischlichen, aus dem fleischlichen Denken heraus. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass in der Gesinnung Christi, da ist Weissagung, nämlich ein, 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 ein also eine Verkündigung, eine Verkündigung dessen, was Tatsache ist, dessen, was Wirklichkeit ist, dessen, was gerade geschehen ist, also in der Gegenwart ist. Das heißt, auch wenn man das am Sagen ist, da es die Worte Gottes ist, die Worte Gottes ist nicht in der Vergangenheit, ist es nicht auch nicht in der Zukunft, ist immer gegenwärtig. Halleluja! Amen. Glory be to God! You see, sei Gott. Second Corinthians in 2. Korintherbrief, bitte auf 6, the verse number 2. Wir schauen uns Kapitel 6, Vers 2. Just quickly, let's see something here, quickly. Wir möchten etwas ganz schnell anschauen. You see, Paul says, for he said, I have heard thee in a time accepted. And in the day of salvation, I have secured thee. Denn hier heißt, hier heißt es, denn er spricht zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört. Am Tage deiner Errettung habe ich dir geholfen. Amen. Amen. Then he said, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Dann geht's weiter. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag der Errettung. Amen. Amen. You see, so when is the time, when is the accepted time that God has ordained to secure you, to rescue you? Wann ist die hochwillkommene Zeit, um dich zu erretten, dich aus der Gefangenschaft zu nehmen? It is now. Hier heißt es jetzt. Now. Jetzt. So the time of salvation. Also die Zeit der Errettung. Is now. Ist jetzt. So salvation. Errettung. Also, which is the son of God in you. Der auch der Sohn Gottes in dir ist. Is now. Ist gerade jetzt. Is not something in the past. Ist nicht etwas Vergangenes. It doesn't know the past. Er kennt die Vergangenheit. It doesn't know the future. Er kennt die Zukunft. So he needs your attention now. Also er braucht jetzt deine Aufmerksamkeit. You see when you live in the now. Wenn du in der Gegenwart lebst, you live in the power of salvation. Dann lebst du in der Kraft der Errettung. Because you are safe from fear. Denn warum? Weil du von der Angst gerettet bist. Because now there is no fear. Denn in der Gegenwart gibt es keine Angst. Now if you begin to think about Corona right now. Wenn du gerade über Corona denken würdest. You see, you begin to you the thinking, that thinking about the coronavirus will project you that thinking not you you are now you physically you in a place now the thinking will project you into a future und was geschieht bei dieser covid-19 überlegung die überlegung selbst also nicht du denn du, du bist ja körperlich da und schaust uns zu und genießt es so aber die überlegung die du zugelassen hast führt dich projiziert dich Treib dich in etwas künftiges hinein. So you begin to see yourself or your friends or your loved ones being affected. 
affected because that is what the information is doing to your thinking. You see, the information, where is it coming from? It's coming from the carnal mind. And so now you entertain it, even though physically you are somewhere, but you see yourself by the power of your imagination through the influence of that information concerning the coronavirus. And from there, you begin to feel fear. You begin to feel it. Fear and you begin to feel anxiety. Und dementsprechend, was geschieht in dieser Projizierung? Indem du durch diesen Gedanken aus der Information über Covid-19, ja, in diesen Gedanken wirst du projiziert in die Zukunft. Das heißt, obwohl du irgendwo bist körperlich, du wirst projiziert. Und wenn du da projizierst, was geschieht denn mit dir in dieser Projizierung? Du fängst an, deine Liebenden, deine Verwandtschaft, Freunde zu sehen, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht Christus ist. Und was ist das Resultat von dieser Projizierung, wo du auch, also ich sag mal so, willentlich ja, mit deiner Entscheidung mitgemacht hast? Was geschieht denn dabei? In dir fühlst du, spürst du die Angst. Die Angst wird nun aufgrund dieser Idee, die auch zu Gedanken geworden ist, die dich aber projiziert hat in etwas, was geschehen könnte, ja, dir, Verwandtschaft, Freunde, was geschieht, nun fängst du an, Angst zu fühlen, Körper. But if you are present, doch wenn du gegenwärtig bist, if you are in the now, wenn du in der Gegenwart bist, there is no fear. In der Gegenwart gibt es keine Angst. There is no anxiety. Es gibt keine Sorge über die Zukunft. Glory be to God. Ehre sei Gott. Is that not salvation? Ist das nicht Errettung? You saved. Du bist gerettet. So you are saved in the now. Also du bist in der Gegenwart gerettet. You see when you begin to understand this message. Wenn du diese Botschaft nun begreifst. That your salvation is within you. Dass deine Errettung in dir ist. And is an actuality. Und deine Errettung ist ein is in the now. Strive. Also, strebe. Never to leave the now. Niemals die Gegenwart zu verlassen. I've just shown you how you live. You can live the now. Ich habe dir gerade gezeigt, wie du in der Gegenwart leben kannst. In your thought world. Und zwar in deiner Gedankenwelt. When somebody just comes to you. Wenn jemand zu dir kommt. And says something. Und etwas aussagt. It may remind you of a very bad experience. Die Aussage dieser Person mag dich ja auf, also auf einer auf, also an die Erinnerung an einer falschen oder einer schlechten Situation bringen. And it brings you to that experience. Und plötzlich projiziert dich die Aussage dieser Person zu dieser schlechten Erfahrung hin. So you left the now. Also was geschieht? Dann verlässt du die Gegenwart. Ah? Mhm. Then you've left salvation. Und dann hast du deine Errettung verlassen. And you're open to be afflicted. Und nun bist du offen und zwar gepeinigt, gequält zu werden. You can be hurt. Du bist offen, verletzt zu werden. Because you are not in the place of refuge. Warum? Weil du deinen Schutzort, dein Schutzburg verlassen hast. I just want to shoot some few things because we will develop that later in our einfach, subsequent lessons. Ich möchte einfach etwas hervorheben, was wir in den späteren, in den folgenden Lektionen noch entwickeln werden. Einfach nur hervorheben. Daniel 12, the verse number 4. Zum Beispiel Daniel, äh, Daniel Kapitel 12, wir lesen Vers 4. Hey, this is God speaking to him. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be, shall be increased. Und hier heißt es in Daniel 12, 4, Und du, Daniel, halte die Worte geheim, halte sie verschlossen, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen, viele werden, und zwar durchforschen. Ja? Und dann geht es weiter. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Amen. Amen. You see, so here, look at, I want you to see something here. Ich möchte, dass du hier etwas siehst. You see, God spoke to Daniel, the prophet Daniel. God spoke to the prophet Daniel. He says, even to the time of the end. He says, shut 
the shut up the words. Why would Daniel have to shut up the words? Because the time of its fulfillment was not yet there. You see, so he says, shut up the words and seal the book. Denn hier heißt es, halte die Worte verschlossen und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Warum soll das so passieren? Weil die Zeit, in dem das Wort geschehen wird, noch nicht gekommen ist. Okay. Amen. You see, because if you look at the book of Revelation, Wenn du Offenbarungsbrief anschaust, the word is no more close. Ja, das Buch wurde nicht mehr versiegelt. Die, die, die Siegel davon wurden aufgemacht. The word first and then the book. Ja, also you see, because it's two Wort, things. Yeah. Zuerst das Wort und dann das Buch. You see, you realize, you see in Revelation 5 where the book is open. Und man konnte in Offenbarungsbrief 5 sehen, wo das Buch geöffnet wurde. When? Wann? The time of the end. Nämlich zur Zeit des Endes. Look, I want to, I want to let you understand, maybe you never thought about that. Ich möchte dir etwas zum Verstehen geben, vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht. There is nowhere in scripture where the Bible talks about end time. Es gibt nirgendwo in der Schrift, wo die Bibel über, en, über die Endzeit spricht. Please relax. Bitte entspannt. You see, that's why at times we have to, we have to be like the Bereans, you know. Um, Acts 17, the verse 11. We have to be like the Bereans. We have to look into the scripture, not to criticize, not to judge those that are bringing the scripture to us. Just to help them, because you know, at times we can concord things in our mind and thinking that we are speaking the word of God. There is nowhere in scripture where you have end time. It is the time of the end. It's a big difference. Und genauso wie die Berührer, ist es wichtig, dass wir genauso wirklich Geduld haben und auch die Dinge für uns anschauen. Denn, ich gehe mal von hinten an, es gibt nirgendwo in der Schrift, wo die Endzeit steht, sondern es gibt nur die Zeit des Endes. Und bei diesen Begriffen gibt es einen großen Unterschied. Es ist kein Wortspielerei oder so. Amen. Amen. You see, which end? Von welchem Ende the steht die Schrift? Time of which end? Und zwar die Zeit von welchem Ende? The end of the Jewish age. Und zwar von dem Ende des jüdischen Zeitalters. Which is actually, you know, symbolized as religion. Und dieses jüdische Zeitalter steht für die Religion da. You see, the end of religion. Das ist das Ende der Religion. The end of the law. Das ist das Ende vom Gesetz. The end of priesthood. Das ist das Ende von der Priesterschaft. The end of fear, of envy, of suffering. So, nun auf Christi, auf Christus zu projizieren, das ist das Ende der Angst, der Furcht, des Leidens. So time will not end. Die Zeit selber <laughs> endet nie. You see, that's why they, they turn it around and say end time. Und, und da hat man denn nun, und zwar diesen Begriff, die Zeit des Endes in Endzeit. Also man würde denken, die Zeit kommt zu Ende. Die Zeit endet, endet nie. No. Nein. No, no, Auf no. Auf keinen Fall. Time will be swallowed up by eternity. Und zwar die Ewigkeit verschlingt die Zeit. Glory be to God, when the sons of God appears. Wenn die Söhne Gottes in Erscheinung, in Manifestation treten. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Daniel says the time of the end. Daniel sprach von der Zeit des Endes. It is also the same that Paul says in, um, uh, uh, in 2 Corinthians that we just read. 2 Corinthians 6, 2. Genau dasselbe sagte Paulus in 2. Korinther 6, 2. He says, time accepted. Er hat hier von, nämlich von der angenommenen Zeit gesprochen. Halleluja. Okay. It's the same thing. Es ist dieselbe, es ist, also dasselbe ist gemeint. Because that time accepted is a time of salvation. Denn diese hochwillkommene Zeit, das ist die Zeit der Errettung. Amen. Amen. It's the time where the mind of God, the mind of Christ in you begins to operate. Das ist die Zeit, 
wo die Gesinnung Gottes, Gottes Gedankenwelt in dir die Oberhand übernimmt und zwar Dauer. Halleluja! Amen. It's not your mind. Das ist nicht deine It's Gesinnung. not my mind. In terms of human. Und zwar menschlich gesprochen. It's the mind of Christ. Das ist die Gesinnung Christi. That is what the Bible refers to as grace. Aber genau das meint die Bibel mit Gnade. God reigning through you and I. Und zwar Gott herrscht. Amen. Amen. Abundant grace and righteousness has been given to us that we may reign in this life through one Christ Jesus, through one. Who is that one? He's talking about the mind of Christ. Is the one that reigns in us. Is the one that judges. Is the one that makes conclusion. Is the one that brings opinion in terms of every matter that we look or we face in life. And Spricht es in der Bibel besonders auch in Römer 5, Vers 17, nämlich das, und zwar durch Überfluss an Gnade, die wir bekommen haben, und an Gerechtigkeit, herrscht eine auf diesem Leben. Und zwar, wer ist dieses eine, der herrscht? Und zwar die Gesinnung Christi. Die Gesinnung Christi sorgt für das Urteil, sorgt für das Beurteil, sorgt für das Richten, sorgt für das Unterscheiden. Die Gesinnung Christi hat alles im Griff, was uns angeht. Wir brauchen nur noch auf, dieses, auf diese Gesinnung zu vertrauen. Halleluja! Amen. The same Habakkuk also gave us the same thing. Dasselbe finden wir auch in Habakkuk. Habakkuk 2. Habakkuk 2. You see, I mean, we know this. We know this, this verse. Also diese Bibelstelle ist wirklich bekannt. You see, from the verse number 1. You see, when we want to achieve something, oh, we must have a vision and all those things. But we need to understand the premise from which Habakkuk wrote this. Habakkuk was not writing this because he saw that you will want to establish a business, you will have to establish a company, you know. That was not in the mind of Habakkuk, you know. You see, this is a spiritual book. Habakkuk saw something different. He was talking about apocalypse. The vision here is the word revelation. Apocalypse. When you see the agenda, the final agenda of God will be unveiled in salvation. Und deshalb ist es wichtig auch hier zu begreifen, dass als Habakkuk nämlich das Wort des Herrn bekommen hat, da hat er nicht eine Geschäftsidee im Sinn, er wollte nicht unbedingt einen Einkaufsladen öffnen oder eine Fabrik oder sowas. Das war nicht hier gemeint, sondern hier geht es, dass nämlich das, was Gott in zwar in die Errettung mit den Menschen vorhat, das soll offenbart werden, das soll sichtbar sein, das soll manifestieren. Und deswegen hatte Habakkuk im Sinn, nämlich Apokalypse, sprich die Offenbarung von Gottes Plan, Menschen zu erretten. Halleluja! Amen. He says, I will stand upon my watch and, as, and set me upon the tower and I will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Habakkuk 2, 1 Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage, sprich auf meine Vorhaltung, nämlich erhalte. And the Lord answered me and said, Write the vision, write the vision of Habakkuk, and make it plain upon tablets, that he may run that reads it. Und der Herr erwiderte mir und sprach, Schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit man es geläufig lesen kann. Amen, the vision, write it down. He's talking about salvation, your salvation. He's talking about the agenda of God in, um, concerning your life. Also hier geht es um Gottes Agenda für das Leben der Menschheit. Die soll niedergeschrieben werden. He says for the vision, the verse number three, the vision is yet for an appointed time. Denn hier heißt es in Vers 3, denn die Vision, was wir gesagt haben, das ist die Offenbarung der Errettung des Menschen, nämlich die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Amen, appointed time. Festgesetzte Zeit. Halleluja. Amen. He says the vision is but at the end it shall speak. Ja, also sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. 
The end. The appointed time of the end. Ja, diese Zeit und zwar also diese festgesetzte Zeit und zwar ist für das Ende, sprich die festgesetzte also die Vision ist für die festgesetzte Zeit des Endes. You see, Habakkuk was corrected. Also Habakkuk wurde berichtigt through the vision und zwar durch die Vision. And we all understand that salvation is corrective. Und wir alle Zumindest durch die Lektion haben wir verstanden, dass die Errettung berichtigend ist. Okay, Amen. then it says that this vision, this salvation, diese Vision entspricht dieser Errettung, is for an appointed time of ist, the end. Ist für eine festgesetzte Zeit des Endes. The end of the law, Und the zwar end. das Ende des Gesetzes. Glory be to Ehre God. Amen. Amen. You see, it's, it's clear and say not lie. It says this vision will not lie. You see, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, yeah. wait for it because it will surely come. It will not tarry. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird sie und sie wird nicht ausbleiben. Oh, I love this, Pastor George. Amen. I love it. He says, though it tarry, wait for it. What is he talking about? The vision is salvation, right? The vision is the Son of God coming inside of you. The vision is the revelation, right? He says that it will, it, though it tarries, it will come to pass. It will not tarry. You see, why is he talking that? You see, because... Uh, many people have this concept, oh, everything has been tarried till the end. But he is saying to us that it will not tarry. It has come. Salvation has come. Oh, the Lord Jesus Christ has come. What are you waiting? We're going to look into uh, Matthew 24. The end of Matthew 24, Jesus made a parable about the, the wicked and the... Uh, and the loyal servant. And he says the wicked servant is the one that says that the coming of his master will tarry. And so I ask myself, have we changed position? Mm. Christianity, have we changed position? Are we now the wicked? Mm. That's saying that Jesus is tarrying? He has come. Let us leave salvation. Mm. Before we wait for his appearing, let's leave his second coming. Dementsprechend ist es wichtig, auch hier zu sehen, nämlich in Vers 3, und zwar am Ende, also an den letzten Teil. Wenn sie sich verzögert, warte drauf, denn kommen wird sie und sie wird nicht ausbleiben. Es ist wichtig auch zu sehen, dass die Vision ist entsprechend unserer Errettung, die Offenbarung von dem Sohn Gottes in uns. Und hier ist es auch ganz klar, ja, dass sie nicht ausbleibt. Sie verzögert sich nicht. Warum? Weil genau die Vision unserer Errettung ist. Unsere Errettung verzögert nicht. Bitte denkt dran, all das, was Gott ist und aussagt und tut, ist in der Gegenwart. Und deshalb ist es wichtig, auch am Ende, und zwar am Ende von Matthäus 24, da sprach Jesus davon, und zwar von Dienern, wo einer gesagt hat, einer von den Dienern hat gesagt, naja, unser Herr er dauerte noch. Er wird später kommen. Ja? Er zögert noch. Er, wird, er, er hat alles auf die lange Bank geschoben. Doch der andere, der Herr, hat, also sprich, Jesus hat auch hier ganz, ganz deutlich gemacht, dass er nicht warten wird. Unser Errettung wartet nicht. Und da stellt sich aber die Frage, haben wir die Rolle getauscht? <lacht> Haben wir nun, sind wir nun die, die, sind die Christen nun die Menschen, die nun, ich sag mal so, dieser untreue Diener sind, die nun warten müssen? Nein, das sind wir nicht. Ja, es ist wichtig, dass wir, während Christus aus uns erscheinen soll, dass wir hier und jetzt die Auferstehung, die Errettung leben. Es ist wichtig, dass wir hier und jetzt diese zweite Ankunft Christi durch die Auferstehung, dieses neue Leben, was uns geschenkt wird. Es ist Zeit, genau dieses zu führen. Halleluja! Ja.